दोस्तों आइए सीखते हैं हम कि स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर को एम्स नीट और जेई एग्जामिनेशन के लिए कितना तैयार करना है इंपॉर्टेंट टॉपिक हम प्रीवियस वीडियो के अंदर बता ही चुके थे आइए अब जानते हैं कि कैसे इन टॉपिक को एक फ्लो में पढ़ना है एक सीक्वेंस में पढ़ना है और कितना पढ़ना है तो देखिए हम दो ही वीडियो के अंदर स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर को फिनिश कर देंगे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए तो इन सभी वीडियो के अंदर जो मैं बता रहा हूं उनको अपने शॉर्ट नोट्स में साथ साथ बनाना है तुरंत याद करना है और तुरंत ही आपका यह चैप्टर तैयार हो जाएगा चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले आपको इस चैप्टर का अंदाजा है कि यहां हमने कुछ इंपॉर्टेंट लॉज के बारे में पढ़ा पहला लॉ था जिसे बॉयल्स लॉ कहा जाता है अकॉर्डिंग टू विच वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रपोर्शनल फॉर अ गैस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर जब टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है तो इसे हमने बॉयल्स लॉ का नाम दिया प्रपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे कांस्टेंट भी लग सकता है तो इंटू वन बाई पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इस तरह से ये था बॉयल्स लॉ चार्ल्स लॉ में आपने पढ़ा वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर और यहां पर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो कॉन्स्टेंट आएगा के इधर इसका नाम था बॉयल्स कॉन्स्टेंट यहां है चार्ल्स कॉन्स्टेंट सो वी बाई टी इज इक्वल टू चार्ल्स कॉन्स्टेंट तो अगर आपको कभी किसी क्वेश्चन में कहा जाए बॉयल्स कांस्टेंट कैलकुलेट करना है तो आपको पी इन टू वी की वैल्यू बतानी है और अगर आपसे कहा जाता है कि आपको चार्ल्स कांस्टेंट बताना है तो आपको वी बाई टी की वैल्यू बतानी है और वहीं पर एवोगेड्रो लॉबी है जो ये कहता है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर ये हमारे पास तीन मेन लॉ है इसके अलावा प्रेशर लॉ भी है जहां हम वॉल्यूम को प्रेशर से रिप्लेस करते हैं कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर लॉ लेकिन शुरुआत में आप इतना ही जान लो कि बॉयल्स लॉ क्या था चार्ल्स लॉ क्या था और ये एवोगेड्रो लॉ और बॉयल्स कांस्टेंट क्या है चार्ल्स कांस्टेंट आगे अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं इन शब्दों का करूंगा इस्तेमाल मैं साइड में लिख देता हूं ये है आपका बॉयल्स कांस्टेंट और ये है आपका चार्ल्स कांस्टेंट ध्यान से देखते रहिएगा आगे जरूरत पड़ेगी इसकी तब इसका हम यूज करेंगे तो अब हम कह सकते हैं वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर डायरेक्टली टू टेम्परेचर डायरेक्टली टू नंबर ऑफ मोल अगर इन सभी को हम कंबाइन कर दें तो कुछ इस तरह से इसको लिखा जा सकता है ऐसे हम बताएंगे यहां से प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया तो ये कांस्टेंट आ गया t इंटू एन पी को इधर ले गए तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई जिसे आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू एन आर टी के नाम से पहचाना जाएगा PV is equal to NRT, ideal gas equation, equation of state, इसे कहा जाएगा। इक्वेशन के डिफरेंट कंपोनेंट को पहचानिएगा प्रेशर ऑफ द गैस वॉल्यूम ऑफ द गैस नंबर ऑफ मोल R को कहते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड T इज द टेम्परेचर R को यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि फॉर वन मोल ऑफ एवरी गैस R की वैल्यू हमेशा सेम रहती है कॉन्स्टेंट रहती है इसीलिए इसको यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट कहा जाएगा अब कॉम्पिटेटिव का आपका पहला सवाल आता है कि आपको बताना है आइडियल गैस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ बॉयल्स कांस्टेंट आपको इसे बॉयल्स कांस्टेंट के टर्म में बताना है आखिर क्या होगा नाउ बॉयल्स कांस्टेंट ये अभी मैंने आपको बताया था क्या होता है इन टर्म्स ऑफ बॉयल्स कांस्टेंट नाउ पी वी इज इक्वल टू के के यहां पर बॉयल्स कॉन्स्टेंट है यानी यहां से हम पी हटा के अगर इसकी वैल्यू पुट कर दे तो के इज इक्वल टू एन आर टी दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ बॉयल्स कांस्टेंट ऐसे ही अगर आपसे कहा जाए इन टर्म्स ऑफ चार्ल्स कांस्टेंट आपको इस इक्वेशन को बताना है सो so, अगर मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिखूं v बाई टी इज इक्वल टू एन आर बाई पी इसको हमने लिखा और v बाई टी किसके बराबर है चार्ल्स कांस्टेंट सो आई कैन से दिस इज द आइडियल गैस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ चार्ल्स कॉन्स्टेंट कॉम्पिटेटिव के लिए जब भी आप पढ़ेंगे आप उस हिसाब से बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे जैसा कि आप अपने स्कूल लेवल पे पढ़ते आए हैं कॉम्पिटेटिव का लेवल अलग है मेन इंपॉर्टेंट बातों को आप बताएंगे उसके अकॉर्डिंगली समझेंगे उसके अकॉर्डिंगली आगे बढ़ेंगे तो इस तरह से इतने में ही हमारा फटाफट से बॉयल्स चार्ल्स एवेड्रो प्रेशर लो आइडियल गैस वगैरह ये काफी सारी चीजें यहां पर हो जाती है ना अब इतना हम जान चुके हैं तो अभी तक हम जान चुके हैं कि ये है हमारी आइडियल गैस इक्वेशन और इस इक्वेशन को हम यूनिवर्सल गैस इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं क्योंकि हर यूनिवर्स की हर एक गैस इस इक्वेशन को फॉलो करती है अब यहीं से 
एक ही बार में कंसेप्ट को इकट्ठा संभालते जाएंगे यहीं से आगे बढ़ेंगे ध्यान से देखना कैसे इस चैप्टर को मिनट में हम लपेट देते हैं ध्यान से नाउ ये आपके पास एक कंटेनर है जहां पर आपके पास गैस ए गैस बी गैस सी प्रेजेंट है अगर मैं यहां पर ए का प्रेशर पूछूं तो इसे मैं लिखूंगा पी ए वी इज इक्वल टू एन ए आर टी ये लिखा जाएगा क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है आर कांस्टेंट है टेम्परेचर कांस्टेंट है अगर मुझे गैस बी का प्रेशर बताना हो तो पी बी इंटू वी और एन बी आर टी ये बनेगा और गैस सी का प्रेशर पी सी इंटू वी एन सी आर टी इस तरह से बनेगा तो मैं कह सकता हूं प्रेशर ऑफ गैस ए एन ए आर टी बाई वी और उसी तरह से प्रेशर ऑफ गैस बी एन बी आर टी बाई वी और प्रेशर ऑफ सी एन सी आर टी बाई वी ये हमारे पास बनता है इन्हें पार्शियल प्रेशर कहा जाता है पार्शियल प्रेशर का मीनिंग हुआ द प्रेशर ऑफ अ गैस इन अ मिक्सचर किसी भी मिक्सचर के अंदर किसी भी गैस का जो प्रेशर है उसे पार्शियल प्रेशर कहते हैं अब आपको मानना है कि ये सभी गैसेस कैसी हैं नॉन रिएक्टिंग अब एक कॉमन सी चीज जो आप सभी बच्चे जानते हैं वो ये है कि यहां पर टोटल प्रेशर क्या होगा इस कंटेनर में टोटल प्रेशर क्या होगा इट विल बी द सम ऑफ प्रेशर ऑफ ए प्रेशर ऑफ बी प्रेशर ऑफ सी और इसे ही हम डाल्टन लॉ के नाम से पहचानते हैं तो देखिए किस तरह से चीजें फटाफट निबटती हैं फटाफट होती हैं अब मानो तो बहुत बड़ी चीज है ना मानो तो तुरंत लिंक बनता चला जाएगा कि आइडियल गैस इक्वेशन थी तो हमने नॉन रिएक्टिंग गैसेस का मिक्सचर लिया ए का प्रेशर बी का प्रेशर सी का प्रेशर देखा और इन सभी का सब डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कहलाया जाएगा सो अकॉर्डिंग टू दिस टोटल प्रेशर ऑफ अ गैशियस मिक्सचर इज द सम ऑफ देयर पार्शियल प्रेशर अब यहां से पी ए पी बी पी सी की वैल्यू को अगर हम रख दें तो ये बनता है पी टोटल एन ए प्लस एन ए इंटू आर टी बाई वी प्लस एन बी आर टी बाई वी प्लस एन सी आर टी बाई वी जो कॉमन निकलता है कॉमन निकाल लें सो वी कैन से पी टोटल आर टी बाई वी एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी ये इक्वेशन हमारी फॉर्म होती है ना लेट दिस इज इक्वेशन नंबर वन अब अगर आपको ए का पार्शियल प्रेशर बता रहा है पी ए को पी टोटल से डिवाइड कर दें बी के लिए बताना है पी टोटल से डिवाइड करें सी के लिए बताना है पी टोटल मैं यहां पी ए को पी टोटल से डिवाइड करता हूं सो इट विल बी पी टोटल एंड एन ए इन टू आर टी बाई वी और पी टोटल के अंदर भी है एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी इन टू आर टी बाई वी ये भी यहां पर है तो मैंने पी ए को पी टोटल से डिवाइड कर दिया वी से वी कैंसल आउट और ये आता है एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी और शायद आप समझ जा, समझ पाओगे रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल क्या कहते हैं इसको याद आया दिस इज कॉल्ड एस मोल फ्रैक्शन सो वी कैन से पी ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इन टू पी टोटल तो इस तरह से डाल्टन लॉ की इस एप्लीकेशन को आप याद रखेंगे कि पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ इट्स मोल फ्रैक्शन एंड पी टोटल ऐसे ही अगर आपको ये गैस बी के लिए बताना हो तो एक्स बी इंटू पी टोटल और गैस सी के लिए बताना हो तो एक्स सी इंटू पी टोटल ऐसे हम डाल्टन लॉ को भी यहां पर इकट्ठा समझ चुके हैं तो कौन कौन सा लॉ हो गया बॉयल्स हो गया चार्ल्स हो गया एवोगेड्रो हो गया प्रेशर हो गया आइडियल गैस इक्वेशन हो गई और उसके साथ साथ डाल्टन लॉ और डाल्टन लॉ का ये इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन अभी तक हो चुका है इसको याद रखना है अब फर्दर और डिटेल में जाते हैं फर्दर और इसके बारे में जानते हैं अभी तक मैं आपको आइडियल गैस इक्वेशन डाल्टन लॉ ये सारी चीजें बता चुका हूं अब इस वीडियो के अंदर इनके न्यूमेरिकल सॉल्व करने का मेथड और जान लीजिए कि आखिर किस तरह से न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं आप यूज करने वाले हैं फार्मूला पीवी इज इक्वल टू एनआरटी नंबर ऑफ मोल नंबर ऑफ मोल की जगह आप जानते हैं वेट अपॉन मॉलिकुलर मास आरटी इस वैल्यू को भी रखा जा सकता है तो अगर आपको न्यूमेरिकल में वेट की है तो आप इस फार्मूले का यूज करेंगे नंबर ऑफ मोल की है तो ये अगर मैं वॉल्यूम को यहां ले आऊं P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई वी आर टी बाई एन वेट अपॉन वॉल्यूम 
और इस क्वांटिटी को डेंसिटी कहा जाता है सो अगेन आई कैन से पी इज इक्वल टू डी आर टी बाई एम तो आइडियल गैस इक्वेशन के नमेरिकल सॉल्व करते वक्त आप इन तीन इक्वेशन को ध्यान में रखेंगे अगर आपको नंबर ऑफ मोल गिवन है आप इसका यूज करेंगे वेट गिवन है तो इसका और डेंसिटी गिवन है तो आप इस थर्ड इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे नाउ यूनिट्स का ध्यान रखें प्रेशर एटमोस्फियर लीटर पास्कल न्यूटन मीटर माइनस टू किसी भी यूनिट में हो सकता है अगर प्रेशर एटमोस्फियर में है तो वॉल्यूम लीटर लीटर पास्कल में है तो किलो लीटर आर की वैल्यू याद रखिएगा पॉइंट जीरो एट टू वन पॉइंट जीरो एट थ्री एट पॉइंट थ्री वन फोर इस तरह से आपको आर की वैल्यू सिलेक्ट करनी है वेट की यूनिट आप ग्राम्स लेंगे टेम्परेचर की यूनिट हमेशा कैलविन लेंगे डेंसिटी ग्राम पर लीटर इस तरह से डेंसिटी को कंसीडर करें एक न्यूमेरिकल यहां पर सॉल्व करते हैं सपोज आपसे कहा जाता है कैलकुलेट प्रेशर एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर नाइट्रोजन 2.8 ग्राम नाइट्रोजन का अमाउंट दिया गया है आपको प्रेशर कैलकुलेट करना है इन द वेसल ऑफ वॉल्यूम 500 सीसी ये कैलकुलेशन करनी है प्रेशर बताना है टेम्परेचर दिया गया है वेट दिया गया है और वॉल्यूम दिया गया है वेट दिया गया है तो आप सीधा सा समझ जाएंगे कि आपको इस इक्वेशन का इस्तेमाल करना है अब इनकी यूनिट्स के साथ जरा इनको लिखते हैं प्रेशर हमें बताना है टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में कैलविन में बदलने के लिए हमने इसको मल्टीप्लाई किया वेट हमें गिवन है और वेट की यूनिट ग्राम्स होनी चाहिए करेक्ट है वॉल्यूम 500 सीसी वॉल्यूम की यूनिट लीटर होनी चाहिए तो हम इसे लीटर में बदलेंगे टेन रेस टू दी पावर माइनस थ्री से इसको मल्टीप्लाई करेंगे नाउ पुट द वैल्यू प्रेशर अगर हमें एटमोस्फियर में बताना है सो वी कैन से पी इंटू वी वॉल्यूम हो गया फाइव हंड्रेड इंटू टेन रेस टू दी पावर माइनस थ्री वेट गिवन है आपको टू पॉइंट एट मॉलिकुलर मास नाइट्रोजन है ट्वेंटी एट आर की वैल्यू पॉइंट जीरो एट टू वन टेम्परेचर थ्री हंड्रेड कैलविन और इस तरह से आप इसे सॉल्व कर पाएंगे आपका जवाब आएगा ध्यान रखिए स्टेट्स ऑफ मैटर में आइडियल गैस इक्वेशन के न्यूमेरिकल ऐसे ही हैं आपको कुछ वैल्यूज दी जाएंगी एक आध वैल्यू बतानी होगी जो बड़े आराम से बड़े ध्यान से कैलकुलेट करके आप बता सकते हैं सिमिलरली जब आप इस चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे एक और इंपॉर्टेंट फार्मूले पे ध्यान रखें और वो है डाल्टन स्लॉ में पार्शल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इन पी टोटल इसका ध्यान रखिएगा मोल फ्रैक्शन किसके बराबर होता है रेशो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल अगर टोटल दो है तो एन ए प्लस एन बी टोटल अगर तीन है तो एन ए प्लस एन बी प्लस एन से बच्चों इस वीडियो के अंदर हमने आइडियल गैस इक्वेशन और उससे रिलेटेड कंसेप्ट कैसे रिवाइज करने हैं कैसे डेवलप करने हैं इसको सीखा आने वाले वीडियो के अंदर हम रियल गैस इक्वेशन और उसके बेसिस पे किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है उसके बारे में बात करेंगे देखते रहिए ऑल दी बेस्ट